English ID 2, Unit 6, Review Section. Estamos en la sección de Review, en donde vamos a ver un video del Review. Recordemos que las actividades del video se divide en tres partes. Tenemos Before Watching, While Watching y After Watching. Vamos a ver el video de review entonces. My morning brain exercises. I just love defeating my enemy in a battle. It's funny how you admire strong guys, but you're all brain. Um, hate to tell you, but brain usually beats muscle. Uh, I disagree. I think you have to be very balanced. Well, in golf, it's all about precision. You don't need to be strong to swing a golf club. I don't like playing golf too much. I am excellent at golf and table tennis. I was champion in high school for two years in a row. Mm. What? Table tennis? <laughs> Not a real sport. So what's up, August? How are you? What up, Rory? So what's going on? Anyone want to go to the climbing wall with me? Why not? If I stay here, I'll be climbing the walls anyway. <laughs> wall climbing, huh? Hmm. I'd like to try that. That doesn't require brains. I'd say no brains at all. Just courage. So what were you guys talking about anyway? Well, I think some games require more brains than, you know, Just muscle. Daniel thinks you need both. I'm all about being very balanced. Brains versus brawn? Well, honestly, I'm more about strength first and strategy. I challenge you both. We will play three sports. Um, I like golf and um, we'll do boxing and uh, rock climbing. Well, I hate playing golf, but if it's your choice, I'll do it. Rory? Well, you know I love playing video games. You're on. <laughs> Not again? I can't believe this. It's luck. It's got to be pure luck. I don't know how he does it. Mm, mm, mm. Ah, yes. The thrill of victory. Time for us to go to the real climbing wall. You've proven your skill here, but let's see how you do in real life, August. After we beat you in this next round. Fifty-five seconds! Under a minute! Good job, Daniel! Great job, Rory! 49 seconds! <laughs> Under 36 seconds? He tricked us! He must be part squirrel, or monkey, or both. Okay, August, you win. You can come down now. I'll start the stopwatch. Climb to victory was quick and fast. And the fall may be even quicker. It's a new record. 
under five seconds. Muy bien, vamos a la primera actividad de Before Watching. Que nos dice, check the sport you think require brains and the one that require bronze. Vamos entonces a marcar los deportes que requiere estrategia mental y los que requieren fuerza bruta. Por ejemplo, boxing, bronze, chess, ajedrez, brain. Tenemos golf, rock climbing, wall climbing, skateboarding, skiing, soccer, swimming, table tennis, video games. Entonces van a ir marcando el resto. En el siguiente, la siguiente actividad tenemos Make it personal. Responder estas preguntas. Do you enjoy playing video games? Which activities in A are real sports? Disfruta jugando video games, videojuegos. ¿Y qué actividades que vimos acá en el ejercicio A son deportes reales, entre comillas? O sea, deportes físicos. Acá tenemos una opción de cómo responder. Ahora nos vamos a la segunda actividad, while watching. El primer ejercicio nos pide How do August, Daniel and Rory feel about sports? Some have more than one answer. ¿Cómo se sienten August, Daniel y Rory sobre los deportes? ¿Qué piensan al respecto? Algunos pueden tener más de una respuesta. Por ejemplo, playing golf. En el caso de Daniel, hates. Entonces vamos a poner acá una D. O sea, lo odia. En el caso de August, Durak es bueno jugando golf. Y en el caso de Rory, he likes it. Le gusta. Entonces vamos a poner las iniciales en cada cuadrito. Tenemos acá en el primer cuadrito los deportes. En los siguientes cuadritos tenemos los gustos. Si le gusta, si es bueno en esto o si realmente lo odia. Acá tenemos que ver nuevamente el video y verificar lo que escuchamos. Por ejemplo, en el uno dice What does August say about table tennis? ¿Qué dijo August sobre el tenis de mesa? He learned it in camp two years ago. Él lo aprendió hace dos años. He's going to challenge Daniel to a game. Él va a estar desafiando a Daniel a un juego. He was champion for two years in a row. Él fue campeón por dos años consecutivos. He played it after high school. He was champion for two years in a row. Después tenemos. He played after high school. O sea que van a estar marcando todo lo que ustedes escucharon dentro del video. Recuerden volver a ver el video. Y nos vamos al siguiente ejercicio. Donde tenemos que completar con... To plus verb o verb plus in, o sea, compound verbs. Recuerden que para saber mejor esta parte deben volver a ver el video de grammar. Luego chequen, después de completar, chequen el video. I just love to feed. My enemy in a battle. O. Oh, I just love. Feeding. My enemy in a battle. 
Entonces van a estar comprobando dentro del video cuál sería la respuesta correcta. El ejercicio Make It Personal nos pregunta What are you good at? What are you hate doing? O what do you hate playing? ¿En qué sos bueno? ¿Qué odias hacer y qué odias jugar? Por ejemplo, vamos a poner I think I'm good I think I'm, I'm good on both. Yo creo que soy bueno en ambos, por ejemplo. En este caso usamos on. Cuando tenemos both. Si vamos a hacer uno solo. Por ejemplo, strength. At. Por ejemplo, si es... I think I'm good at brains. Yo creo que soy bueno con todo lo que es pensar, o sea, at brains, y at strength con todo lo que es fuerza. Si vamos a poner los dos, entonces sería on both. La última actividad, after watching, nos vamos en el primer ejercicio que nos pide completar el 1 al 5 con la forma correcta de estos verbos. Tenemos climb, beside, hate, not like y love. Por ejemplo, August, playing video games in the morning. August, acá podemos poner August loves playing video games in the morning. El resto lo dejo para que puedan completar. Nos vamos ahora al siguiente ejercicio. En donde tenemos que verificar la situación correcta por cada frase. Por ejemplo. Agree on participate. Que es estar de acuerdo en participar. Y reacting to someone's victory. Y la reacción de alguien por la victoria de otra persona. Por ejemplo. You're on. Estás adentro. Agreeing to participate. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, you win. Está bien, vos ganás. Reacting to someone's victory. Una reacción a la victoria de alguien. Entonces le dejo el resto para que puedan chequear. Y el último ejercicio. Tenemos make it personal. Aquí hablar sobre... Unexpected victory you have seen, una victoria sorprendente o inesperada que habías visto. Por ejemplo, dice acá, I always remember the 98th World Cup final when France beat Brazil 3-0. That was unbelievable. Recuerdo en el... La Copa Mundial 98, cuando Francia venció a Brasil 3 a 0, fue increíble. Otra, por ejemplo, vamos a poner una más reciente. I remember when Germany... It Brazil Team 
Yo recuerdo cuando Alemania le ganó a Brasil 7 a 1. Esto sería en... Two World Cup o two thousand fifteen World Cup, más o menos por ahí. Bueno, entonces ya saben el ejemplo que pueden poner. O si recuerdan otra, otra victoria que fue unexpected, o sea, inesperada, sorprendente. Entonces, acá tienen que poner. 